Ouvimos ao TVR Informação, acompanhe-nos pela Cinte Semanal. A Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar tem os serviços certificados. A Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar já tem em funcionamento o Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade para as Atividades de Serviço de Atendimento e Urbanismo, que permite um significativo aumento de eficiência nos serviços municipais prestados aos aguiarenses. Os viticultores do Douro afetados pelo granizo em 2012 irão receber apoios extraordinários. Os viticultores do Douro afetados pelas intempéries de granizo ocorridas em maio e julho de 2012 vão receber um apoio extraordinário que pode ir até 25 euros por hectare, com um limite máximo de 7.500 euros. O granizo provocou o rachamento dos bagos, fendilhamento de varas e queda de folhas das videiras, conduzindo a importante quebra de produção em vários concelhos, como Vila Real, Sabrosa, Lijó, Mursa, São João da Pesqueira e Vila Nova de Foscoa. A Câmara Municipal de Vila Real vai distribuir 10 aparelhos de alarme para apoiar os idosos do concelho. Para acompanhar os mais velhos que vivem isolados no município, a Câmara Municipal de Vila Real já entregou um total de 45 aparelhos de alarme que servem para alertar familiares ou 112 em caso de emergência. O equipamento, que permite pedir ajuda carregando apenas num botão, pretende combater o isolamento dos idosos do Conselho. A Câmara Municipal de Boticas vai criar um projeto especial para jovens desempregados. Destinado a jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, o projeto pretende empregar de forma temporária os candidatos por um período de 1 um a 6 meses nos vários serviços da Câmara Municipal. Apenas a aguardar publicação em Diário da República, a medida que promete apoiar os jovens desempregados de boticas estará brevemente em vigor. O Ecomuseu do Barroso promove todas as primeiras sextas-feiras do mês uma conversa à volta da história do Conselho de Montalegre. A iniciativa, intitulada Montalegre e as suas histórias, teve início a 8 de fevereiro e terá lugar todas as sextas-feiras de cada mês. Os temas centrar-se-ão na história do Conselho de Montalegre. Em Chaves já foi adjudicada a obra que dará lugar a um parque de estacionamento no centro histórico da cidade. O parque irá abranger uma área de cerca de 1.500 metros quadrados, com 132 lugares de estacionamento, o parque terá três pisos, um deles abaixo do nível do solo, que contará com 46 lugares, o piso zero com 41 lugares, dos quais quatro para pessoas com mobilidade condicionada. O espaço destina-se a servir o Centro Histórico de Chaves, de estacionamento automóvel para visitantes e moradores. Em Vilarandelo, os foliões saíram à rua para festejar mais um carnaval. O curso carnavalesco saiu à rua dia de carnaval e Vilarandelo cumpriu a tradição de um dos mais antigos e tradicionais festejos de carnaval do país. Confira os títulos da imprensa regional. Assaltos a igrejas e juntas de freguesia deixam um rastro de destruição no distrito brigantino. Diz o mensageiro de Bragança, já foram detidas três pessoas suspeitas. O telefone da Praça de Táxis tem lançado a discórdia em Mirandela. Em Torre de Dona Chama, a ausência sistemática de médica deixou os utentes à beira de um ataque de nervos. A Câmara Municipal de Bragança reforçou o apoio financeiro às associações e instituições do Conselho. Em disciplina, atinge escolas do interior. Sindicato dos Professores do Norte, preocupado com a situação que se vive em Mirandela. A reportagem O Olhar destaca dois grupos musicais de jovens do Nordeste Transmontano. Natureza e Vida Selvagem em Exposição na UTAD destaca em Notícias do Douro. Câmara Municipal da Régua quer reabrir Termas das Caldas de Moledo. O Quinzenal Notícias de Vila Real destaca as eleições autárquicas de 2013 com o título A Guerra na Capoeira. 
Foram retomadas as obras da Escola do Corgo, mas as debilidades subsistem. Em caso de emergência, a integridade de alunos é posta em causa. Durante o ano de 2012, o Teatro de Vila Real teve mais de 200 mil visitantes. Confira ainda os resultados desportivos das equipas do distrito. Na terceira divisão, o Desportivo de Chaves venceu em festa por 3-0, mantendo a terceira posição na classificação final. O Mirandela continua na primeira posição depois de derrotar o Boa Vista por 1-0. Um na terceira divisão Série B, o Vila Real ganha terreno ao vencer o Lousada por 2-0. A equipa transmontana subiu uma posição ocupando agora o oitavo lugar. Na Distrital, os dois primeiros lugares continuam ocupados pelo Pedras e pelo Montalegre. A terceira posição é ocupada pelo Serva. As descidas mais acentuadas foram as do Vidago, que desceu duas posições depois da derrota por 3-1 com o Mesão Frio, e do Grupo Desportivo de Valpassos, que desceu três posições depois de perder com o Montalegre por 3-0. No futsal, na terceira divisão, o Hervededo desceu para terceiro depois de perder 7-1 frente ao Walter, que ocupa agora a segunda posição. O Carrazedo mantém-se na 11ª posição, mesmo depois de perder por 5-2 contra o Cabeçudense. Na distrital de futsal, a luta continua renhida entre o casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar e o Valpasso FC, distanciados apenas por um ponto. Em último está o Alijuense. No futsal feminino não há alterações. A equipa de Obucão continua à frente, seguida do AD Flaviense e do Alves Roçadas. No fim da tabela está o Penaguião. E é com o desporto que terminamos. Já sabe que pode acompanhar a TV Regiões em tvregiões.com ou no Facebook em facebook.com barra tvregiões. Engemag em Valpassos, o seu parceiro de excelência. Mil automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade. Cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpassos, porque se quer qualidade é no Intermarché. Farmácia Almeida Souza, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpassos, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.